కరోనా దెబ్బతో అన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమయ్యాయి అభివృద్ది చెందిన దేశాలు సైతం ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోయాయి ఈ పరిస్థితి నుండి కోలుకోవడానికి సంవత్సరాల కాలం పట్టేలా ఉంది ఇక అభివృద్ది చెందుతున్న ఇండియా వంటి దేశాలకు కరోనా లాక్డౌన్ తీరని నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టింది అయితే ఈ ఆపత్కాలంలో కూడా కొత్త అవకాశాలను సృష్టించుకుంటోంది ఇండియా కరోనా వ్యాప్తికి చైనా ఏ కారణమంటూ అమెరికా సహా పలు దేశాలు బహిరంగంగానే విమర్శలు చేశాయి కొన్ని దేశాలైతే తమకు జరిగిన నష్టానికి పరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి మరోవైపు చైనా నుంచి తమ కంపెనీలకు తరలించడానికి రెండు బిలియన్ డాలర్ల ప్యాకేజీ ఇస్తామని జపాన్ ప్రకటించింది ఇప్పటికే ఫ్రాన్స్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం రెనాల్డ్ చైనా నుంచి వైదొలిగింది మరిన్ని దేశాలు కూడా ఇదే బాట పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇదే అదునుగా మ్యానుఫాక్చరింగ్ హబ్ గా ఎదగడానికి భారత్ ప్రయత్నిస్తోంది చైనా నుంచి బయటకు రావడానికి సిద్దమైన విదేశీ కంపెనీలను ఆకర్షించడంలో సక్సెస్ అవుతోంది ఈ అంశాన్ని కేంద్ర సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ధృవీకరించారు ప్రస్తుతం దాదాపు వెయ్యి విదేశీ కంపెనీలు ఇండియా వైపు చూస్తున్నాయని అధికారిక వర్గాల సమాచారం వీటిలో మూడు వందల కంపెనీలు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ను చైనా నుంచి ఇండియాకు మార్చడానికి ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకుంటున్నాయి ఇండియాలో మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్లాంట్లు పెట్టేందుకు అనుమతుల కోసం ఇవి వివిధ స్థాయిల్లో దరఖాస్తులు కూడా పెట్టుకున్నాయి వీటిలో మొబైల్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఔషధ పరికరాలు టెక్స్టైల్ వంటి కంపెనీలు ఉన్నాయి విదేశాల్లోని ఇండియా ఆఫీసులు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల పరిశ్రమల శాఖల వద్ద అప్లికేషన్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి మొత్తం వెయ్యి కంపెనీలు ప్రభుత్వంతో చర్చిస్తున్నాయని సంబంధిత ఆఫీసర్ ఒకరు చెప్పారు జపాన్ అమెరికా దక్షిణ కొరియా కంపెనీలు ఎక్కువగా చైనాపై ఆధారపడుతున్నాయి వీటిలో చాలా వరకు ఇండియా బాట పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే కరోనా బెడద పూర్తిగా తొలగిపోతే చాలా కంపెనీలు ఏర్పాటవుతాయి ఇండియా మ్యానుఫాక్చరింగ్ హబ్ గా ఎదుగుతుందన్నమాట